പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഡോക്ടർ റിയാസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് നമ്മള് ഈ വർഷത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് അവയർനെസ് വീക്ക് അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആയാലും അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങളായാലും ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പബ്ലിക്കിനോട് പൊതുജനങ്ങളോട് ആന്റിബയോട്ടിക് അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പണാണ് അതിന് ചില വീക്ക്നെസ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് അവയർനെസ് സ്റ്റോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം കൂടുതൽ അറിവ് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുവഴി ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പവർഫുൾ വെപ്പണ് എതിരെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയ ഭീഷണിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ലോകം എമ്പാടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം നമ്മുടെ ലോക വൈദ്യ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം അന്നാണ് സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് എന്ന ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് അതായത് ഈ രോഗ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ജേംസിനെതിരെ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രോഗാണുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിലായിരുന്നു വൈറസുകളെ കുറിച്ചും സ്റ്റാഫേലോകോക്കസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഈ ബാക്ടീരിയെ സ്റ്റാഫേലോകോക്കസിനെ വളർത്തിയിരുന്ന പ്ലേറ്റില് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പൂപ്പൽ പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ പൂപ്പൽ പിടിച്ച ഭാഗത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഈ പൂപ്പലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അങ്ങനെ അതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ആയി മാറിയത് ഈ മരുന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ ആദ്യത്തെ ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരത്തിലായി നമുക്കറിയാം നാൽപ്പതുകളില് നമ്മുടെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ സമയമാണ് അപ്പൊ അന്ന് ശരിക്കും വളരെ ഗുരുതരമായ വളരെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായ പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഒരു വണ്ടർ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാജിക് ബുള്ളറ്റ് ആയിട്ടാണ് പെൻസിലിൻ എന്ന ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്കൽ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വരമാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് മാനവരാശിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വികസനം ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യന്റെ ആയുർദർഘ്യം വളരെ വളരെ കുറവായി പോയത് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളിൽ മുറിവേറ്റു വീണ ഓരോ പട്ടാളക്കാരനും ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇൻഫെക്ഷനുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ കൊണ്ട് വളരെ മോശം അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഈ മോശം അവസ്ഥയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ പനി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തില് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയ പിന്നീട് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കലർന്നിട്ട് പല പല അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ നിലച്ചു പോകും ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഓർഗൻ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിവ് അപ്പോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗാണുവിന്റെ വളർച്ചയെയും അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെയും തടയുക വഴി അതുണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിനുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക വഴി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക വഴി നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ലോകത്തൊട്ടാകെ സർജറികൾ ചെയ്യാറുണ്ട്
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് രക്തം കൊടുക്കുന്ന രക്തധമനികൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിന് നടത്തുന്ന സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഹൃദയത്തിന് തന്നെ രക്തം കൊടുക്കുന്ന രക്തക്കുഴികൾക്കുള്ളിൽ ആണ് സർജറി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സർജറി നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അണുബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർജറികളിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ശരിക്കും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സർജറിയുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും ആ ചികിത്സ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചികിത്സ നടത്തിയത് അത് കാരണമല്ല സർജറി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് മരണമടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഓർഗൺ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുകൾ ഇന്ന് നടത്താറുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മള് വൃക്ക മാറ്റി വെച്ചു കരള് മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പൊ ഹൃദയം തന്നെ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓർഗൻ മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് കുറച്ചൊന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൻ്റെ ഒരു അവയവം വേറൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അവയവത്തിനെ ആ പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ നമ്മൾ ഒന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി നിർത്താനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ രോഗിക്കും മറ്റ് അണുബാധകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പോസിബിളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ശക്തമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെ കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഇൻഫെക്ഷനുകളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇതേ പ്രശ്നമാണ് കിഡ്നിയുടെ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ കിഡ്നിയുടെ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ എത്രയോ നമുക്കെല്ലാം അറിയാണ് സ്ഥിരമായി ഡയാലിസിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയും ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് അതേ കാര്യമാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അപ്പൊ ആ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിനോട് പൊരുതിക്കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നതും പലപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ കൂടി സഹായത്തിനോട് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഇവർക്കുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ശക്തമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവൻ അപകടം വരാതെ നമുക്ക് ആ കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതേ പ്രശ്നം മറ്റ് ഇത് ക്രോണിക് ഡിസീസസ് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട പല രോഗങ്ങളുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ സി ഒ പി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മുതിർന്നവർക്ക് വരുന്ന ശ്വാസം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള മാജിക് ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും എന്താ പറയാ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ന പോലെ അണുജീവികളോട് പൊരുതി ജയിക്കാൻ ആൻറ്റിബയോട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ് എന്താണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മുടെ ശരീരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളോട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ ശരീരം അതിനോട് പ്രവർത്തിക്കാത്തതാണോ അങ്ങനെയല്ല ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളോട് പോരാടി ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി ജേംസ് അതായത് രോഗാണുക്കൾ നേടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നലെ വരെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ
എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ പുറകിലേക്ക് പോയി എന്ന് വരാം അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണുക്കള് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെക്കാഴും ശക്തരാകുന്ന ഒരവസ്ഥയെ തടയാനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ സി ഡി സി സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തത് നോ യുവർ റിസ്ക് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഓരോ ആളിനും ഓരോ സാധ്യതയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾ കുറെ കൂടി സൂക്ഷിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെടുക അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മുറിവ് തന്നാൽ ആ മുറിവ് വൃത്തിയായി കഴുകുക അത് കെട്ടിവെക്കുക ഉണങ്ങുന്നത് വരെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആളുകൾ മുറിവുകളോ ചുമയോ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനോ വന്നാൽ ആദ്യമേ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക രണ്ടാമത്തത് ക്ലീൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഇത് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുക കാരണം പലപ്പോഴും കൈകൾ വഴിയാണ് രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാരണം കൈ നമ്മൾ മൂക്കിലും വായിലും തൊടുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് രോഗാണുക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ മുറിവുകൾ കാലിലുള്ള ചെറിയ മുറിവുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനുകളുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ പല ഇൻഫെക്ഷൻസിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടൈഫോയിഡിനെതിരെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സിനെതിരെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബക്കുലോസിസ് ടി ബിക്കെതിരെ നമുക്ക് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഉണ്ട് ന്യൂമോണിയക്കെതിരെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂമോണിയക്കെതിരെയുള്ള പലതരം വാക്സിനുകളുണ്ട് വയറിളക്കത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാക്സിനുകളൊക്കെ സമയാസമയങ്ങളിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ബി അവെയർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ഹെൽത്ത് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും അതുവഴി നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടാനും പോകുക ഇപ്പൊ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഏത് രോഗമാണെന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു പനി വരുന്നു നമുക്കൊരു ക്ഷീണം വരുന്നു നമുക്ക് ചുമ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് എന്തോ രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഓർ വെറ്റിനറേറിയൻ അബൌട്ട് ദി ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെൻ യുവർ ഫാമിലി ഓർ യുവർ ആനിമൽ ഇസ് സിക് ആന്റിബയോട്ടിക് സേവ് ലൈഫ് ബട്ട് എനി ടൈം ദ ക്യാൻ ബി യൂസ് ദ ക്യാൻ കോസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ലീഡ് ടു ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ആന്റിബയോട്ടിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെയൊക്കെ അലിമാരിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചില നെക്ലേസുകൾ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില സ്യൂട്ടുകളും ചില വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എപ്പോഴും എടുത്ത് അണിയുന്നവയല്ല അതുപോലെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മാജിക് ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും വെറുതെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് നമുക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പെറ്റ്സിന് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതാത് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പ്രാക്ടീസ് ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് എറൗണ്ട് അനിമൽസ് അതായത് നമുക്ക് പലർക്കും പെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പൂച്ചയും നായയും ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അപ്പൊ അവരെ തൊടുന്നതിന് മുൻപ് അവർക്ക് 
ഭക്ഷണം പഴയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം പഴയ ഭക്ഷണത്തിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവാനും അതുവഴി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് യാത്രകളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് തടയുന്നതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പങ്കുവഹിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ വണ്ടർഫുൾ ഗിഫ്റ്റ്സ് സോ വി നീഡ് ടു സേവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓൾസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് ടേക്കിംഗ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് നീഡഡ് ആക്സിലറേറ്റ്സ് എമർജൻസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ത്രെഡ്സ് ടു ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ബാക്ടീരിയകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് എല്ലാം പരിചയമുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന് തന്നെ പല രൂപാന്തരങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായി അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ഇപ്പൊ മാസ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ മാസ്കിനെയും ഇത് അനുസരിക്കില്ല ഡബിൾ മാസ്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് വേണം എന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകർച്ച ശേഷി കൂടുകയുണ്ടായി അപ്പം വൈറസുകളും ഈ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ അവരും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കുമായി വൈറസിനോ ബാക്ടീരിയക്കോ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവുകയും ആ പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് അവർ അതിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ അങ്ങ് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ക്യാൻ കോസ് ബാക്ടീരിയ ടു ബിക്കം റെസിസ്റ്റന്റ് മീനിങ് കറങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വിൽ നോ ലോങ്ങർ വർക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇത് ഇന്നലെ വരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് നാളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് അസുഖത്തിന് നമുക്ക് ചികിത്സ ഇല്ലാതാകും ഉദാഹരണത്തിന് സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റാഫലോകോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് സ്റ്റാഫലോകോക്കസിനെതിരെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും പെൻസിലിൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫലോകോക്കസും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഈസ് ഇറ്റ് ദി ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് സെൽഫ് നോട്ട് ദി പേഴ്സൺ ഓർ ദി അനിമൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയക്കാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൾവേസ് ഫോളോ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് എ ക്വാളിഫൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ വെൻ ടേക്കിംഗ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ആന്റിബയോട്ടിക് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയൽപ്പക്കത്ത് നിന്ന് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്ത് കഴിക്കുക കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിള് ചെയ്ത ആന്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായിക്കത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടാൻ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഇതേ അണുജീവികൾ ആ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് അനുസരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതായത് ഈ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇരുപത്തെട്ടിലാണെങ്കിലും അത് മരുന്നായി നമുക്ക് മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആ അത് ഇന്ന ഇന്ന ബാക്ടീരിയ കാരണം ഒരു ആന്റിബയോ അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ ആന്റിബയോട്ടിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയാണ് അല്ലാതെ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് വേറൊരു ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ചിലപ
ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുകയും അതുവഴി ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് നമ്മള് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്നിട്ട് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാല് ഇനി മുന്നോട്ട് മരുന്നുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഇല്ല അതായത് ഈ ഇന്നിപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നായി ആ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പൊ നേരത്തെ വാക്സിന്റെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ വരാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ റിസർച്ച് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒന്നും വരാനില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നിലവിലുള്ള പല ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും പല ബാക്ടീരിയകളും ആ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരെ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഇന്ത്യനെ തടയുക എന്നുള്ളത് ഒരു അർജൻസിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാർബിപ്പനം റെസിസ്റ്റന്റ് എൻട്രോ ബാക്ടീരിയസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് ഡൽഹിയിൽ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു അതായത് നിലവിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ഇപ്പം ഫലവത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംഗതി അതേ സംഗതി തന്നെ മൃഗങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സാൽമണലിലേക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും ആക്ട് ചെയ്യാത്ത ചില രോഗങ്ങൾ അനിമൽസിൽ വരുന്നതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ ചില ഫംഗസുകൾ ചില ഫംഗസുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ആന്റി ഫംഗൽ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ പോലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ഉപയോഗം മനുഷ്യരിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ പറയുന്ന ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കണം കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ ഉള്ള ടീച്ചർമാരോടും അവിടുത്തെ കുട്ടികളോടുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും കുറിപ്പടിക്കും അനുസരിച്ച് മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക താൽക്കാലിക രോഗശമനം ആ അനുഭവപ്പെട്ടാലും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമത്തിൽ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു തൊണ്ടവേദന വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കണം രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ തൊണ്ടവേദന മാറി നമ്മൾ മരുന്നെടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയയെ ഈ കൊച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ആ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുമൂലം നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ബാക്ടീരിയക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ ചികിത്സ പൂർത്തിയായാൽ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡോക്ടർ അഞ്ചു ദിവസം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം അതും പാടില്ല ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൈമാറി സ്വയം ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായോ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല രോഗാത രോഗാണു ബാധകൾ തടയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക സാനിറ്റൈസർ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായി അകലം പാലിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് അസുഖമായി കിടക്കുന്നവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പം കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് പല രോഗങ്ങളും സാംക്രമികമാണ് നമ്മൾ ഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയോ ഒക്കെ ആശംസകൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അങ്ങോട്ട് പോയി ആ രോഗം പകർത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല പിന്നെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ കൃത്യസമയത്ത് എടുക്കുക കോവിഡിനെതിരെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ